И с какой стороны ты думаешь, что тебе подходит больше? Мне всегда было очень страшно, что да. меня очень привлекают э, южные корейцы, да, внешние и т.д. т.п. Но они спокойно могут сказать, а что ты пожирнел? Ты такой... Мне так говорили. Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя, и сегодня долгожданный подкаст снова с вами. У нас почему-то традиционно получается его записывать очень-очень... Не постоянно, не регулярно, я бы так сказал. Но э, этому, возможно, придет конец в скором будущем, потому что сегодня у нас будут хорошие новости. Давайте поздороваемся с моей сестрой на Ани. Что это за Ани? Всем привет. Для тех, кто меня не знает, я Костина сестра. Меня зовут Аня. Так, давай начнем с каких-то новостей. Какие у тебя есть хорошие, может быть, не очень новости в твоей жизни? В общем, вначале я думала, что это не очень хорошие новости для меня, так как, кто не знает, я больше двух лет работала в корейской компании. Ну, в какие-то подробности я не буду вдаваться, потому uh-huh. что у меня есть соглашение, грубо говоря, но больше двух лет я работала в компании, и причина, почему на Типате я тоже не могла много появляться, потому что каждый раз, когда я хотела снять что-то с Кости, я должна была получать разрешение от своей компании. Ну да, потому что это как бы одна из, один из пунктов. Да. Вот. И, ну, просто так получилось, что мы решили идти своей дорогой, разными, uh-huh. точнее, дорогами, и вначале я такая думаю, блин, ну все, это два года моей жизни и трудов коту под хвост, не да. знаю, что теперь делать. И у меня была такая небольшая мини-депрессия на этом фоне. Но потом я подумала, что это тоже неплохая возможность начать что-то сначала и больше появляться здесь и развивать себя на платформе Ютуба. По идее, в ближайшее время ты будешь гораздо ближе к нам, потому что ты переехала. Расскажи про переезд, кстати. О, да, это была долгая тоже история. Мы искали квартиру. Когда я начала искать квартиру? Это было... В понедельник. В понедельник, да. Это было в понедельник. и четверг. Я искала квартиру через риэлтора, который помог тоже Косте. Мы посмотрели кучу квартир, и, ну, я выбирала более-менее такие бюджетные варианты, uh-huh. ну, как сказать, относительно. И мы искали очень много квартир, какие-то были вообще без окон, какие-то были там, зашел... Как Гашон? Гашон такая супер маленькая комнатка, распространена среди бедных студентов в Корее и так далее. Да, но... Не настолько маленькая, но тоже, ага. как в коморке. И там был запах плесени, в общем, было очень жестко. И я уже такая думаю, ну ладно, наверное, я хочу слишком многого. Нужно взять, что дают, грубо говоря, и там как-то uh-huh. перекантоваться, но потом мы нашли очень классную квартиру. Она мне так нравится. Я сейчас параллельно все обустраиваю, снимаю румтур, uh-huh. так что скоро будет румтур, как я все украшиваю. Да, украшаю. ну я был там, uh-huh. это очень хорошая квартира для одного человека. Да. Как она называется? Это One Room, наверное, да? Да, это обычный One Room и в здании вилла. Вилла — это да. ну, небольшое там... Ну, вилла, вилла Ройзен. Вот мы тоже в вилле, грубо говоря, живем с Настей, но у нас как бы все зависит от того, кто хозяин этой виллы и как он ее строил, потому mm-hmm. что некоторые виллы гораздо лучше, чем э, там офистели. Да, вот вчера мы все перевезли, тоже очень смешная ситуация была. Я попросила своего друга на машине все перевезти, и я думала, что ну, придется раза три туда-сюда uh-huh. ездить, потому что вещей было много, но каким-то макаром мы все впихнули в одну маленькую Кию uh-huh. и довезли. И вчера я уже все разобрала, так что мне друзья помогли, и Костя тоже все там таскал. Да. Сейчас... А было страшно для тебя, кстати, заканчивать работу, потому что ты там за два года привыкла, может быть, к определенным условиям. Это жизни. было очень тяжело морально, но ну, я думаю, не я одна такая, все такие, когда что-то привычное заканчивается, ты не знаешь, как что в жизни сложится, но просто у меня уже был, просто у меня уже была подобная ситуация до этого, да. прям тоже, когда все привычная жизнь в корне изменилась, тебе нужно быстро что-то делать, поэтому в целом я к этому привыкшая, и если, вначале, если ты, конечно, паникуешь, но если сесть и подумать, что как делать дальше, то становится спокойнее. Поэтому в этот раз все прошло легче. Плавно переходя к главной э, теме этого видео, возможно, угу. как бы ты считаешь, что сложно жить в Корее, или у тебя другое мнение? Что я хочу 
вам на своем опыте сказать, uh -huh. что работать именно в каких-то корейских компаниях, в общем, в корейском обществе, не только компании, но я, допустим, до этого работала тоже в баре, да, на Работать в корейском обществе очень Ты тяжело. Ты работала бартендером? Да, я работала бармен. Mm. Типа... Барвумен. Барвумен. <laughs> да, делала коктейли как подработку вообще давно до этого. Uh -huh. Но ты всегда должен быть на связи. То есть, uh -huh. например, у тебя выходной, ты хочешь отдохнуть, но вдруг тебе скажут «выходи». И ты, конечно, можешь отказаться, но это тоже, там, знаешь, они галочку такую поставят. Ну, типа. То есть нет такого понятия, как а, такая рабочая этика, как, например, в Европе не имеет, грубо говоря, даже такого морального права работодатель или твой босс а, тебе ну, в нерабочее время сваливать на тебя какую-то работу, потому что ты как человек, как сказать, сотрудник, ты имеешь полное право сказать, что это не рабочее время, и ты не хочешь работать. Ну... Но... Да, просто, нет, все в Корее говорят, ну, у нас тоже можно так сказать, mm -hmm. можно отказаться, это не обязательно. Это не обязательно как бы по закону, да. но э, попробуй ты откажи. Но никто никогда не отказывает, человеку, да? да? Поэтому они просто знают, что это э, в, в дальнейшем скажется на их э, работе, потому что, ну, например, ты не угодил там кому-то свыше, они будут тебя еще больше заваливать уже во время рабочего да, да. Э, Ну, периода. вот лично мое мнение... Ну, оно как бы не супер релевантно, потому что я никогда не работал в компаниях никаких. Возможно, именно из страха, что вот такие будут, как сказать, нерегламентированные отношения. Для меня это как такого цыпленка неоперенного, потому что я никогда не работал. Для меня это дико звучит, что тебе могут в выходные сказать, типа, ну, закончи этот проект. Сегодня воскресенье. У тебя есть много дел. И, например, вот у тебя время... Когда ты заканчиваешь работу 6, но ты не успел доделать что-то, что тебе да. делали, и ты должен оставаться, пока ты не доделаешь это. И есть какие-то компании, которые тебе доплачивают за эти сверхчасы, а есть, которые Я нет. уверен, что это как такая тема, 100% вызывает много споров у людей, и даже у наших зрителей. Думаю, что многие люди скажут, что ну какого фига, тебе платят деньги, ты должен... Не хочешь, не работай в воскресенье, но ты должен обязан сделать то, что тебе говорят, потому что ты типа подписался на эту работу. И думаю, что большая часть людей э, скажет, что ну, он не должен работать в нерабочее время, потому что это не регламентировано. Да, это, это касается не только каких-то больших именно компаний, менеджмента ага. какой-то, это касается и подработки. Например, вот они тебе скажут, что у тебя изначально был выходной, а потом они скажут, нет, не завтра типа у тебя будет выходной, а через три дня. Так он захотел. Вот у него какие-то дела появились, поэтому ты должен выйти. И ты выходишь. Пока что это звучит как э, сложно. Да. В Корее, то есть в Корее жить сложно. Но при этом э, в Корее есть много людей, которым, допустим, причисляю я себя, которые тоже могут зарабатывать на жизнь э, неким фрилансом, таким интернет, допустим. У тебя было опыт общения с такими людьми? Как они вообще считают? Легко ли так жить? А, тоже это очень интересная тема ага. и прям идеально относится к теме почему в Корее жить тяжело а, да? и ну я очень много смотрю корейский YouTube я смотрю корейский YouTube больше чем русский или даже американский угу, и ну, я вообще стараюсь изучить вот это общество да. потому что мне интересно и в общем в корейском YouTube к многим ютуберам относятся как к звездам, да, то есть да. прям их восхваляют, они на пьедестале, они получают огромные деньги, которые даже русским ютуберам не снились. Но это только про позитивную сторону, да, мы да. говорим? но взамен от них требуют еще большего, например... Соответствовать вот этому идеалу звезды, да? Да, ну вот то же самое, как с айдолами, знаешь, что айдол там не может пить, курить, угу. и... То есть одно неверное слово, и все. Тебя начинают интернет-буллинг прям настолько, что ты больше не можешь вернуться на YouTube, ты даже на улицу не выходишь. Е было несколько случаев, когда популярные ютуберы, которые мне нравились, там, например, открывалось, что одна девушка, бьюти-ютубер, она сидела на сайте, который называется Ильбе, mm -hmm. и это ну, немножко такой странный сайт, на двач похож. То русский. есть там как бы... Анонимно люди э, обсуждают и обсирают кого-то, да? Да, они там, ну, могут какие-то черный юмор, могут ага. там 
ну, прям жестко. В общем, uh-huh. это такая темная сторона интернета. И потом оказалось, что эта девушка использовала сленг, который используется только на этом сайте. Вау. Как Тян на двач. Ну, типа. И ее... Это Тян использовала сленг? Да, и люди набросились на нее, сказали, ты извер, как ты можешь сидеть на этом сайте, мы хотим, чтобы ты умерла, типа, не смей даже соваться еще раз, и, в общем, в итоге она переехала в другую страну. Ну да, вот это я тоже заметил, что в Корее, как сказать... У тебя очень много возможностей там, достичь успеха, но при этом, когда ты э, все эти привилегии для себя э, заполучаешь, то на тебя смотрят столько глаз, и как будто бы они все хотят найти какую-то в тебе из, какой-то изъян и потом на него надавить, и все люди поддержат. Ну, например, для меня была шоковая ситуация с э, э, вот, э, биджеем Пенти. Mm. То есть э, на бумаге я думаю, что многие смотрели про этого парня, ну, то есть он был одним из первых людей, который снимал Мукпанг, очень много ел там за свою одну трансляцию, и вроде у него был такой позитивный образ, он всегда такой был очень вежливый с людьми и так далее. И он ну, до конца, в принципе, ну, не было в нем какого-то прям, как сказать, дегтя mm-hmm. в его бочке с медом, но его уничтожили на истории с тем, что он как-то продвигал в своем блоге. Это и был его продукт, или он просто рекламировал? Это, ну, он был рекламным лицом. А, я не он уверен. стал рекламным лицом какого-то бада, который как бы заявлял, что он помогает там при похудении и эффективно может помочь вам сбросить вес. Как-то он озвучил, что это там реально действующий препарат, ну, бат, и как бы покупаете, худеете и так далее. Я его, видимо, принимаю тоже, да? Он так... mm. Ну, и в итоге оказалось, что это был бат, ну, все бады, как естественно, они как бы малоэффективны. И тут именно стал, как сказать, фокус пошел на то, что этот парень врет в своей рекламе, в своем видео, и его просто уничтожили. Я заходил на его видео последние там, ну, 99% дизлайков. И его же чуть в тюрьму не посадили. Его, ну, его оштрафовали, его чуть не посадили в тюрьму. Он там чуть ли не плакал, извинялся. Ну, и он больше не занимается, соответственно, тем, чем занимался. Нет, подожди, он э, сейчас тоже выпускает видео, но тоже, в общем... Ну, на Ютубе у него последнее видео там 7 месяцев назад, и он такой, извините, извините. И все его там говорят ты получил то, что заслужил. Иди, типа, и не появляйся здесь больше. И потом э, он начал, он снял, ага. я видела просто не так давно видео, где он сказал, очень ем очень горячий рамен или ага. еще что-то. Ну, в общем, оказалось так, что он, <laughs> что он ел холодный рамен, но, типа, пытался играть <laughs> на камеру. Ну, это вообще он... еще более смертный грех. И... И они его еще больше загдавили. То есть там уже наслаивается. Но на самом деле, типа, вот если ты один раз что-то сделал не так, потом, что бы ты ни делал, сколько бы хороших вещей ни делал, это все равно наслаивается. Да. Для меня это, с одной стороны, я понимаю, ну, и я тоже, как сказать, поддерживаю критику людей, которые, ну, какую-то недобросовестную рекламу делают или, ну, что заявляет одно, но где-то врут. Но просто, наверное, на меня вот э, действует вот эта ментальность наша российская, я бы сказал. У нас нет института имиджа твоего, mm-hmm. институт репутации. Вот. То есть у нас куча самых топовых звезд, они э, ну, были задействованы в историях, которые в тысячу раз хуже, чем реклама ну просто БАДа, который типа помогает... Э, похудений. Там люди занимаются политической рекламой, рекламируют казино, недобросовестные сайты со ставками на спорт, откровенные разводники, такие как Кэшбери и так далее. И это, ну, то есть, если посмотреть на топ Ютуба нашего российского, то это, ну, типа, точно 50% всех топовых ютуберов занимались вот этим всем. И, ну, то есть, если сравнивать это, и при этом они все ну, как бы, в плане репутации у всех отличная репутация. Ну, как бы, она такая же, как у всех. И, то есть, из-за того, что не существует этого института репутации, то есть, у нас люди могут делать все, что угодно, и даже когда они прямо 
делают откровенные мошеннические сайты, рекламируют, они просто потом говорят, ну, типа, люди же не тупые, они не должны заходить туда, а я деньги заработал. И это вообще никак не влияет на их дальнейшую ну, судьбу. У меня, как бы, я не знаю, насколько я, я не кристально чисто вообще во всем, я рекламировал, но я не рекламировал никогда мошенничество, а, возможно, я реклами... рекламировал там продукты какие-то, которые я не использовал в реальной жизни, но mm-hmm. я такой, ну, это было, там, не знаю, приложение для звонков, там, допустим, или что-нибудь ну, такое. Понятно, да. То есть ничего безобидного, это как какой-то продукт, который, а, ну, как сказать, может быть кому-то полезен. Не знаю, мне очень часто приходили там... А, а, Предложение рекламировать вулкан, рекламировать 1xbet, рекламировать э, какие-то игры, где можно выиграть деньги, очень легко и просто, просто зарегистрируйтесь и так далее. Это как будто бы другой полюс того, что есть в Корее, потому что в Корее тебя могут на любой маленькой штучке, которая даже не очевидна на первый взгляд, потом раскрутить это в ту вещь, которая уничтожит вообще всю твою карьеру и всю твою жизнь. Ты ты знаешь... э, Я же вела корейский YouTube, uh-huh. и мне всегда было очень страшно, что... Да. Ну, я не считаю, что я как-то нечестно жила или что-то да, да, такое да. сделала. Мне в целом скрывать нечего, но просто не только, не только корейцы, но вообще в целом, когда ты ведешь вот эту публичную uh-huh. жизнь, люди, они видят, что хотят, зацепятся, что хотят. Просто в Корее это более как-то э, агрессивно выражено. Uh-huh. Например... Э, ну, я не знаю, если что вырежу, это... Ну, у нас есть знакомая Ангелина, правильно? Да. И она на какой-то программе, они разговаривали про измены, по-моему, uh-huh, в браке uh-huh. или не в браке, и где она сказала, что в целом ей нормально, ну, если там ее партнер ее об этом предупредит, типа, свободное отношение, т.д. т.д. Ну, я не знаю, в общем, это я читала статью это... именно на корейском, ю... на корейском сайте. То есть они я... так интерпретировать могли ее слова? Не да? знаю, как на самом деле было, просто вот что они на сайте этом написали. И э, я зашла в комментарии, все таки говорят, если девушка к этому спокойно относится, значит, она тоже такая. Типа, просто она хочет сама изменять, и поэтому она говорит, что ей нормально. И, короче, там куча негатива, просто ни за что вырванная из контекста фраза, которую еще и перевернули на корейский, небось, супер странно. И они Но уже... При том, что она там не на 100% флюнт. Типа, и они это... уже полное досье написали о том, какой это человек. Это недавняя история? Ну, я, я не знаю, да, вот она в какой-то программе а... снималась. Просто я Нет, же все время... С точки зрения реакции каких-то этих комментариев негативных. Ну, в России тоже так, скорее всего, напишут, если кто-то скажет, там, я готов, я готова э, простить измену, или я готов простить измену. И, ну, типа, 90% комментариев, скорее всего, будут, типа, ты дурак, типа, никаких. Но именно я понимаю, что в Корее это гораздо страшнее, потому что э, в России, например, ну, это просто тебе напишут комментарий, ну, с какой-то там, с плохой интенцией, да, но они не будут дальше раскручивать это. Просто ну, типа, комментарий. Ну, в общем, статью из этого не напишут огромную. Да, но в Корее это непредсказуемо, как этот ком может развернуться против тебя, и это потом может, как сказать, прикрепиться к твоему образу. Угу. Как помнишь, был просто это про измену, как бы, и, и про разрушение карьеры. В, было очень, и до сих пор, по-моему, известно, Пичон Хан Хэдам, Abnormal Summit. Угу. Ком- программы, которая стала популярна, потому что туда начали пригласить очень много известных, ну, неизвестных, а иностранцев европейской внешности, и они по-корейски обсуждали какие-то политические темы, исторические темы, ну, просто интересный разговор у них был. И был там супер известный Энис Турок, а, Турок а, он такой красивый, воспитанный, семьянин, кореянка у него жена, и он очень хорошо говорил по-корейски, и такие мудрые изречения у него всегда были. Но потом оказалось в какой-то момент, после первого сезона, что у него был роман на стороне. И что-то там столько подробностей было, что я так понимаю, что это вот эта любовница, она как бы вообще не знала. И она, ну то есть там все чаты, как он с ней переписывался, все подробности. И, ну... Тут уже по факту как бы пацана запалили, и его, ну, он уехал, по-моему, скорее сразу же, его тут просто похоронили э, из всех, из всех э, программ, где он мог участвовать или был, его вырезали, вообще любого понимания о нем, и то есть его уже нет. 
соответственно. В Корее его не существует. И он куда-то уехал там в Турцию, и, может быть, что-то там сейчас делает, но то есть его стерли. Ну вот в, в целом, почему даже на Типате я лишний раз стараюсь об, об Корее mm -hmm. не говорить свое мнение, например, там э, жизнь именно в Корее, да, то, что с этим связано. Потому что я боюсь, что не дай бог в какой-нибудь момент кто-нибудь там что-нибудь не так переведет, что я там да. сказала, из контекста вырвет, и будет так выглядеть, как будто бы я там ненавистница Кореи, тут живу, и корейцы на меня набросятся. Ну да, потому что Нужно быть аккуратным в корейском обществе, и это очень... Ну, в целом, везде. Я про, про Россию тоже всегда стараюсь осторожно, всегда говорить про Корею осторожно. Просто везде есть плюсы и минусы, но если uh -huh. ты будешь говорить просто, да, твое личное мнение о каких-то минусах, люди прям с агрессией это все воспринимают всегда, хотя uh -huh. сами об этом спрашивают. Ну да, любое как бы отхождение от норм, от правил каких-то здесь, оно ну, имеет потенциал быть вызвать огромное осуждение. И это как бы и не минус, и не плюс. Плюс в том, что ну, то есть все более-менее воспитаны и общаются довольно-таки вежливо. Но минус в том, что иногда есть какие-то вещи, которые слишком накладываются на культурный фон, и поэтому потом вызывают бурную эмоцию. Но это, наверное, не эксклюзивно для Кореи, а для многих других стран, у которых есть какой-то свой культурный устой. Я как для себя это принял, что если ты хочешь здесь жить, то, во-первых, ты это э, должен, сложно сказать, принять, но, ну, то есть ты должен играть по этим правилам и, ну, стараться не обострять какие-то там темы. Ну, это одна из таких, э, э, как сказать, особенностей жизни в Корее. Для кого-то это большой сложностью, для кого-то это вообще огромная проблема. Но... Для нас пока, возможно, мы так слишком подходим хорошо для Кореи, что у нас вообще никаких идеологических и э, этических э, темах проблем пока не было в Корее. Ну, за всю историю, за все то время, пока мы ведем даже публичную жизнь, хотя и в русскоязычной среде, но у нас довольно большое количество людей нас смотрят из Кореи, поэтому вроде пока у нас не было проблем с этим, да? Ну, раз мы, да. раз мы говорим про трудности жизни в Корее, есть одна тема тоже, которую я давно хотела поднять. Да. Это тема э, внешности. Mm. Э, в О, плане того, интересно, что, интересно. что ну, многие считают, что в Корее очень важна ваша внешность. Да. И это правда. Как бы в Корее, даже когда вы устраиваетесь на работу в обычную компанию, где, в принципе, не знаю, колл-центр, где никто ваше лицо даже не будет видеть, с большей вероятностью они возьмут человека более ухоженного, симпатичного, чем, не знаю, человека с опытом. И такое тоже бывает. Uh -huh. Но хочу отметить, что в Корее в целом у них как-то спокойно относятся вот к оценке чужой внешности. То есть я за всю жизнь, что тут жила, мне люди, которые в первый раз я встретила, могли сказать, ну вот если ты похудеешь, ты будешь красивая, или тебе нужно похудеть. И вначале я такая думаю, блин, что это такое, как они это могут так ну, прямо жестко, мне в лицо быть. говорить. А потом я поняла, что ну, даже если не в Корее, ну, типа в ли... просто люди думают то же самое, но просто в лицо тебе не говорят. А в Корее они немножко более как-то... Они такие думают, ну что? Ну тут как бы нету табу на это. И по идее, ну по дефолту все как бы воспринимают это не как оскорбление, а как какое-то, не знаю... Ну да, я они спокойно, они спокойно могу сказать, а что ты пожирнел? Ты такой... Мне так говорили. Ну, типа для них это нормально, это не считается невежливым. Наши комментаторы тоже говорят. Да, блин, вот посмотрите... Что-то пожирнели. Посмотрите наше любое типать видео, и там будут только разговоры про наш вес. Это, видимо, корейцы на русском научились писать, и такие, что-то ты пожирнел. Просто я часто вижу, как многие люди в интернете осуждают Корею за то, что вот, почему вы так зациклены на внешности, это неважно, но я считаю, что весь мир в целом зациклен на внешности. Ну это честно, правда. Люди как бы очень сильно зациклены. Возможно, это как бы что-то такое сложное, атовизм плохой, Плохое, но как бы так работает мир, к сожалению, в наше, в наше время. Ну, Очень повезло, что мы красивые с вами. Идеальной внешности. Просто в Корее, скажем так, например, 
Ну вот если смотреть на Америку, да, никто там в целом тебя не осуждает, если у тебя есть лишний килограмм. Ну, но там не... вообще как бы Более табу, позитив. по-моему, еще больше, чем... Ну, то есть это вообще нападение, по сути. Но в Корее они э, по твоему внешнему виду судят какой то человек, какой у тебя характер. То есть, например, если они видят, если они видят, что у тебя там катышки на одежде, что ты полный и у тебя макияж там, сальная как-то, голова, да, сальная голова, то есть они делают выводы. Ага, значит, этот человек ленивый. Значит, э, ну, я не хика, хочу, чтобы сам, море. Ну, типа да, я не хочу, чтобы ленивый человек там на меня работал не в полную силу. Я лучше возьму вот эту типа девушку на работу, которая выглядит очень Ухоженный, да. Но у нее меньше опыта, чем у этой. Угу. Ну, в, в целом, я считаю, что это нормально. То есть внешние качества тут очень сильно ценятся. Да. А, поэтому, возможно, из-за этого есть такое, как бы сказать, представление о корейцах, что люди, которые всегда очень хорошо выглядят, и красивые какие-то прям. Ну, особенно. Например, я много вкладываю в свою внешность угу. денежно. Я и... ноль. И, и сейчас я ну, тоже постепенно худею, конечно, все не так быстро mm-hmm. происходит, но что я могу вам сказать, что я думаю, и вы сами знаете, как я выглядела раньше, и как mm-hmm. я выгляжу сейчас, и есть ли разница да, с того периода, как люди ко мне здесь относятся, и сейчас? Да, разница колоссальная. Ну, ты сейчас лучше относится? Да, то есть и даже некоторые... Со мной никто не общается, это что, какой-то... О чем ты мне говорит? Нет, просто ты сам не начинаешь ни с кем общаться. Ну просто мне даже некоторые мои знакомые говорят, ну тебе тут жить, наверное, легко, ты же такая там миленькая, и все тебе там бесплатно дают, все с тобой дружелюбные. Блин. А кто это говорит? Ну, есть, я просто русские мои знакомые есть. У меня такое ощущение, может быть, это такое сказать, я в этой шкуре не был, как будто бы иностранцам с иностранной внешностью здесь легче, чем, допустим, нам, людям, которые, ну, как бы корейцы, но у которых нет всех этих качеств и фишек корейцев. Ну, например, я не так хорошо говорю по-корейски, и ко мне, ну, мне, ко мне по дефолту все относятся как к корейцу, и ты должен, как бы, говорить по-корейски хорошо. А у меня нет такого качества. Ну, ну тут тоже две э, разные стороны медали, потому что на каких-то таких поверхностных э, жизненных этапах Кореи, если ты иностранка да. или иностранец, и прям выглядишь как uh-huh. ну, прям иностранец, то да, в каких-то моментах тебе легче здесь жить. Но с другой стороны, многие мои друзья жалуются, что их никогда не воспримут как своего, uh-huh. потому что они иностранцы. То есть многим хочется, чтобы к ним ну да, вот равноправие ну да. относились. То есть до какого-то, вот я для себя это так формулирую, что, например, до какого-то уровня э, легче и, возможно, перспективнее э, быть иностранцем, <laughs> ну, грубо говоря. То есть если ты иностранец, который хорошо говоришь по-корейски, который выглядит как иностранец, тебя с огромной охотой возьмут в ТВ-шоу, э, сделают моделью, там, не знаю, ну, то есть к тебе будет отношение как к такому диковинному человеку со сверхспособностями, у него внешность иностранца, и он говорит по-корейски, есть такой эффект, да, даже у меня он такой, ну, то есть, у такой иностранец говорит по-корейски, классно, хотя я сам корейц не говорю по-корейски хорошо, но есть стеклянный потолок, или как это называется, то есть ты, будучи иностранцем в Корее, мне кажется, вот у меня такое представление, что сложнее стать эйлист, как бы, знаменитостью, допустим, стать лицом Nike в Корее, ну, для примера, там, стать там, амбассадором Самсунга, для примера, в Корее, потому что, возможно, это на, напорится на стену того, что корейцы такие, э, а почему иностранец типа занимает там, у нас такое место высокое, у нас что, нету корейцев, типа, которые такие же? То есть это какой-то такой комплекс белого человека может наступить, что м- типа у этого иностранца, а иностранцы у них как будто э, вот европейцы у них как будто бы есть такой образ, что они все американцы или так далее. Ну то есть с большей вероятностью это типа американец европейской внешности. И это такие, э, почему он? Ну да, пусть он развлекает нас на таких э, ТВ-шоу, где они говорят по корейски, мы такие, вау, классно, они разговаривают по корейски. Но дальше как будто бы даже вот спустя такое долгое время те звезды, которые стали на той передаче я как-то их не вижу прямо супер много где. Они становятся ведущими, но они не становятся там 
а, лицами Соджи даже, например, потому что в Корее, ну, если ты становишься лицом Соджи, то ты типа очень крутой там. В свое время это был Сай, сейчас это, ну потом это еще, короче, самые топовые знаменитости всегда становятся лицом какого-нибудь Соджу. У тебя нет такого впечатления? Ну, у меня есть такое, то да. есть э, у меня очень много подруг иностранных, они супер красивые, многие из них модели, угу. и если мы куда-то идем, конечно же, на них обращают внимание очень много, да. и, потому что они эффектные, они и королевы. Но на что они мне жалуются? Что корейцы всегда им очень интересно, они хотят с ними встречаться, они за ними ухаживают, но потом оказывается, что когда все это переходит в более серьезные вещи, корейцы такие говорят, ну, я хотел бы встречаться с кореян, э, типа с иностранкой, но э, жениться я буду на кореянке. И, ну, у многих есть еще немножко так Такое все еще устоявшееся. Не у всех, конечно. Сейчас ну, вы можете даже такой. на одном Ютубе посмотреть, сколько уже пар э, этих International Club. Ну да, типа корейцы да. с э... иностранками. Да. Ну и наоборот. Вот, но просто из всех корейцев, что я видела, они тоже. Э, мы часто о таком говорим, и я говорю: а чем ты это аргументируешь? Как бы, то есть встречаться тебе с иностранкой нормально, а почему брак нет? И там они уже говорят, ну, разные культуры, Ну, она мне не приготовит, вон там тебе... нас родители раньше говорили мне, ну, кореянка тебе... Твиндзян тебе приготовит потом. И Настя такая. А Настя уже готовит твиндзян тебе. Вкусно очень. Ну, в целом, я могу с корейцами в этом согласиться. В чем? То, что там разница культуры, т.д. т.п. В плане. Меня очень привлекают э, южные корейцы, как бы, да, внешние и т.д. т.п. Но если говорить уже о дальнейшем замужестве, я бы хотела выйти замуж за кого-то, у кого образ мышления немножко более европейский, русский. О, это может быть сейчас как раз. Это может быть сейчас как раз. Сейчас мне все Конец скажут, твоей карьеры. Да, сейчас, 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 сейчас мне все скажут, что я расистка или еще что-нибудь, но это личные предпочтения, окей. А, ну то есть ты говоришь по опыту, потому что у тебя было много, наверное, парней из Южной Кореи. Нет, мне, ну как бы, просто немножко есть стыки какие-то. Ну ладно, давай вопрос такой. Из какой страны ты думаешь, что тебе подходит больше? Из какой части света? Америка? Ну было бы... USA? Ну было бы неплохо. У меня очень много друзей американцев, у них... Буржуй? Интересное мышление. И... Россия тоже. В общем, чтобы это был кто-то, кто пожил там в другой стране, а, okay. который бы был лоялен к чужим культурам и пытался их изучить тоже. Okay, okay, okay. Вот так. Но вот. эти качества могут быть и у южного корейца. О, ну, да, если, ну, если, ну вот, если у него. Вот видишь, ты тоже как-то сейчас странно так сказал, что мои слова по-другому выглядят. В общем, мне норм, если он будет полностью южным корейцем, но я бы хотела, чтобы его образ мышления был немножко. Другим. Я вообще не связан этим околом. Вот. Ментальным. У меня есть Настя. У меня пока никого нет. Ладно, обращайтесь на почту. Инстаграм один на пике. Из нашего разговора может показаться, что реально в Корее очень сложно жить. Но ты бы хотела здесь жить как бы до старости, не знаю, видеть себя здесь большую часть жизни, так сказать. Это тоже очень странный вопрос, на который я не могу ответить полностью. Я уже в старых видео тоже как-то об этом а -а -а. поднимала тему, потому что мне здесь жить комфортно. Мне здесь очень хорошо, особенно, ну, блин, уже 7 лет прошло, я uh -huh. уже не знаю, как жить по-другому. Но в будущем, если у меня появится семья, когда у меня появятся дети, uh -huh. я как иностранка здесь все равно езжу куча вещей, которых я не знаю, которых ну, вообще, самостоятельно да, очень много. я бы не могла помочь, да? И когда я уже буду брать ответственность не только за свою жизнь, но и угу. за жизнь своей семьи, я не уверена, смогу ли я здесь нормально жить, потому что я не знаю, как здесь школы устроены, а вдруг там буллинг какой-нибудь будет, а как, мой чело... а как мои дети вырастут, я хочу, чтобы они выросли такие морально хорошими людьми. Угу. Незагнобленными этой 
возможно, потому что, жесткой средой. Потому что я-то выросла в России, и я в целом знаю, как, да, примерно себе представляю, как угу. по-русски воспитывать своих детей, но по-корейски что, как тут делать, я не знаю. Поэтому в будущем... Мне кажется, это иллюзия. До того, как у тебя ребенок, что ты знаешь, как он воспитывает. Ну, ну, поэтому в будущем я, я не знаю, останусь ли я здесь. Но сейчас, на данный период, да. на данный этап... Ты бы хотела жить здесь в ближайшие да. несколько лет? Ну, как минимум пять. Нормально, это сложный вопрос, потому что вот часто он мне тоже приходит, но я тоже не могу сказать, что буду ли я здесь жить через пять лет. Потому что я уже жил здесь какое-то время, и ну, в какой-то момент мне казалось, что я не хотел бы здесь жить. А потом передумал. Вот такое, я люблю перебываться. А, но главное, что я... По-моему, я даже декларировал каких-то видео, но это нормально. Вообще, пластичность твоего да, вот, мировоззрения, оно всегда меняется. Вот из года в год а какие-то водные ситуации в мире, твои собственные предпочтения, твоя ситуация в жизни, она меняется. Соответственно, может меняться и твое а, предпочтение локации, где бы ты хотел жить. Мне, мне до сих пор... Повезет, если у тебя есть возможность жить там. О, о смене э, мнений и взглядов на жизнь мне до сих пор люди пишут. А вот в своем видео в 2015 году, в 2014 году ты сказала, что тату не будешь делать. Почему ты их сделала? Я такая думаю, блин, ну... Ну, тогда тебе было, блин, 20 лет. 20, да. В общем, да. Ума нет. А, понятно. Хорошо. Ну, я надеюсь, мы обсудили самые интересные темы, которые у нас есть. Надеюсь, вы для себя какие-то подчерпнули интересные а, мысли. А, если это так, то обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы к этому видео. Также не забывайте писать ваши комментарии, что вообще, в чем вы с нами согласны или не согласны. Это нормально иметь свое мнение. А, с вами была Аня, Костя, Канал Типати. И мы увидимся с вами в следующем видео. Мы будем есть очень интересную еду. Пока!